Fjármálaeftirlitið hefur tekið sölun á Íslandsbanka til skoðunar. Forstjóri bankasýslunar neitar af að klúðra málinu. Gagrýni viðskiptar á þeirra á söluna veldu títringi á stjórnarheimilinu. Úkvensk stjórnvöld óttast að rússar undir búi stórsögn í austurhluta landsins. Minnst 10.000 almenni borgarar hafa verið drepnir í Mariupola sögn borgarstjórans. En geisa höll átökum borgina. Kjósendur þurfa að velja á milli tvekjar afar ólíkra frambjóðanda í annarri umferð frönsku forsetakostningana Emmanuel Macron og Marine Le Pen heia innvíð þann 24. april. Víða mikil varnaræfing, Norðurvíkingur 2022 fór fram í hvalfyrði í dag, háttsettir menn í bandaríska hernum, fórstjóri landelgiskjaldsnunar og starfandi utanlegisráður að lýsa ánægi með árangurinn og ítreka mikilvægi slík ræfinga. Tíunda og síðasta pindi byggðasögu Skagafjarðar er komið út. Tveir starfsmenn hafa verið í fullu starfi við skrásetninguna í 26 ár. Kostnaðurinn hleypur á 100 miljónum. Gott kvöld, fórstjóri bankasýsnunar segir að það hafi komið óvart að framkvæmt útbóðs á hlutabrifum í Íslandsbanka hafi komið ráðamönnum og óvart. Hann segir af og frá að salan hafi verið klúður, þvert á móti hafi hún verið vel hefnuð. Fjármál eftir lið seðlabankans hefur ákveðna þætti sölunar til skoðunar. Um fátt hefur verið jafn mikið rætt undanfarna daga og söluna á Íslandsbanka. Þingmenn hafa talað um skort á gagsæi og jafnvel blekkingar og klúður. Klúður eða þið málinu? Alls ekki. Ég held að neðurstaða úbósins að vera afar farsal. Allan þeim við hefur lítum á söluandverið. Við byggjumst ekki við því að selja svona mikið magn á svona háa verði þegar við fyrst reðumst í útbóðið. Margir ráku upp stóra augu eftir að listi yfir kaupendur var byrtur í síðustu viku. Á listanum voru meðal annars aðilar sem leku stórt hlutverk í hrauninu og faðir fjármálaráðherra. Mest kom fólki þó á óvart að stór hluti kaupenda voru litlir fjárfestar. Var ekki nóg vel staðið að kynningum fyrir þingmönnum eða var berið að leynað á einhverju? Alls ekki. Alls ekki. Það er hvergi... Upplýsingar um að bara hefur langtíma fjárflistar í kynningum okkar eða minnisblað okkar. Alls ekki komið, enga slíkur upplýsingar fram. Þannig að þetta ætti ekki að koma neinum á óvart? Já, ég get náttúrulega ekki talað fyrir hönd annara. En, en, hérna, um ekki að segja að það hefur komið okkur á óvart að þessi aðri hafi komið öðrum á óvart. Fjármála eftirleit Seðlabankans hefur hafið rannsókna á ákveðnum þáttum sölunar og söluferlið allt er til skoðunar hjá ríkisendur skoðanda. Kallað hefur verið eftir að stjórn og fórstjóri bankasýslunar Víki. Gunnar segist ekki sjá ástæðu til þess. En hver ber ábyrðina á hvernig framkvæmdin fór fram? Framkvæmd sölunar er okkar fóraði en við gerum þetta í afskapla náni samstæðu með fjármálaröndu. Þannig að við sáum þannig sé um þetta daglega amstur þegar kemur á sölunni. En það er hins vegar ákveðin ráð þeirra á endanum hvort hann um lokaverð og lokamagn sem seltir. Já, fórstjóri bankasýslunar telur að salan hafi hefnast vel en fæstir þingmenn eru nú á sama máli og á það jafnt við um stjórnarleiða sem og aðra þingmenn. En málið tók nokkuð óvænta stefnu í morgun þegar að Lilja Alfreðsdóttir viðskiptar á þeirra tjáði sig við morgunblaðið og sagðist þar hafa verið mótfallin því að farin yrði þessi leið við söluna. Hún hafi viljað almennt útbróð en ekki að brefin yrði seld til valins hópst fjárfesta og hún hafi komið þessum sjónarmiðum skýrt á framfæri í aðdraganda útbóðsins. En hún skaut einnig á fjármálar á þeirra og sagði að ekki væri hægt að skella skuldinni alfarið á stjórnendur bankasýslunar. Ábyrðin hljóti að vera stjórnmálamannana sem að tóku ákvörðinni málinu. Nú, Katrín Jakobsdóttir svaraði þessu í síðdegis í dag skriflega, hún er erlendis og hún sendi okkur svar og þar sagði hún að engin ráð þeirra óskaði eftir að færa neitt til bókar hvorki þegar málið var rætt í ríkistjórn né ráð þeirra nefnd um efnaðarsmál. En í ráð þeirra nefnd um efnaðarsmál sitja innmitt Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benitusson fjármálaráð þeirra og Lilja Alfreðsdóttir. En 
við fengum upplýsingar frá forsetisráðhöldinu um hvað fór fram á þessum fundum þegar að rætt var um sölu á eignarhlutum ríkisins frá forsetisráðhöldinu barst það svar að þrýr fundir hafa verið haldnir þann 27. janúar 2021, 4. mæ 2021 líka og síðan 4. februar 2022. 27. janúar þá var fjármálaráðherra með kynningu á minnisblaði um ákvörðin að hefja sölumeðferð. Aftur kynntir á þeirra minnisblað um hvernig sölumeðferðin skildi háttað þann 4. mæ í fyrra og síðan 4. februar þessa ári þá lagði fjármálaráðherra fram lokadrög að skýslu um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka og ákveðið var á þessum fundi að málið yrði áfram rætt í ríkisstjórn og hvergi var í þessum fundar gerðum skráð að einhver ráð þeirra hefði óskað eftir að skrá sérstaklega gagrinni eitt líkt og lög leifa. En þetta útspil Lilju í morgun vitum við ekki hvaða áhrif mun hafa á stjórnarsamstarfið en við höfum heyrt innan stjórnarflokkana að það er ákveðin tetringur sem ríkir vegna þessa og kannski ekki síður vegna viðbraðana sem að við fáum frá forsætisráðunetur þetta afdrifa afdrifa lausa svar sem að við fengum frá þeim. Þannig að það kemur í ljós hvernig þessi máli fram myndur. Já, takk fyrir það Alma og þið í kastljósinu þið ætlaði að ræða þessa stöðu og þá kannski ekki síst þessa titring sem á komin er upp innan ríkistjórnarinna Sýrðu Dögg. Jú, það er mjög óvinnilegt að ráðherra ríkistjórn takist á opinberlega með þessum hætti sem hefum séð í dag og reyki var í fréttinni hér á undan eins og kom fram þá hefur Lilja beinlinni sagt að farf fjármálar á þeir að beri ábyrð á klúðurinu og henni og fórsætisráður að beri ekki saman um það sem fór á þessum fundum. Við fáum Ólaf Þótn Harðarsson, stjórnmálafræði prófessor til okkar til að ræða þetta við okkur. Svo verður erró í viðtali og líka neytendamsamtöngi sem vilja banna það sem þau kalla njósna hagkerfið. Fullur þáttur hér á eftir. Já, takk fyrir það, sýrðu þið dögn. Emmanuel Macron, fórsetti Fraklands, fekk flest atkvæði í fyrir umferð fórsetakostningana í gær. Fast á hæla hans fyldi Marine Le Pen sem þýður að kjósendur þurfa að velja á milli tvekja afar ólíkara frambjóðanda í síðar í umferðinni. Eins og sakið standa er útlitt fyrir að það verði mjótt á munnunum. Macron og Le Pen, nýtt einvígi. Svona hljóma fyrirsagnir frönsku dagbladana. Lokatölur í fyrri umferð fórsetakosningana voru byrtar um hátegispil í dag. Emmanuel Macron, Fraklands fórseti, fekk flest atkvæði um 27,8 prósent. Næst flest atkvæði fekk Marine Le Pen rúm 23 prósent. Og í þriða sæti var Sjónlúk Melonsson með tæp 22 prósent atkvæða. Þetta þýðir að upp er komin sama staða og í síðustu kostningum. Macron og Le Pen heia einvíi í annari umferð. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Ein af stóru spurningunum er hvað gerir stuðningsfólk Melonsson í næstu umferð. Jamen nú perður á nátra konfjáns dá la demokrasi. Donk, þú nú dofið bara dóni í nú vóa að Madame Le Pen. En það er þó ekki þar með sagt að öll 22 prósentin fylgi þessum fyrirmælum. Talið er að um þriðjungur þeirra muni kjósa Macron, um þriðjungur kjósi Le Pen og þriðjungur eigi eftir að skila auðu eða að sitja heima. Franskir kjósendur hafa svo annan valkost, svo kallað vote blank. Það þýðir í raun að skila auðu en hefur meiri þýðingu. Með þessu er fólk að lýsa yfir óanneigu með alla frambjóðundur. Og þessi atkvæði eru svo talin með atkvæðum sem eru greitt einstaka frambjóðundum og þetta þýðir að Macron eða Le Pen gætu farið með sigur af hólmi án þess að fá hreinan meiri hluta atkvæða. Það er því ljóst að næsta umferð verður spennandi og útlitt fyrir að mjótt verði á munum. Þetta vita frambjóðundur og önnur umferð kostningabartunar er þegar hafin. Torri Túlinus, professor, þú hefur sagt að þú teljir að makkvonum verðið endurkjörin en það virðist samkvæmt þessu að Marín Lupen eigi raunhafa möguleika. Það er ímsar hættur fyrir makkvonum, hann er óvinsæll hjá mjög mörgum, 
Það er mjög erfitt til hann að sannfæra kjósendur Milan Sjón um að þeir eða kjósa hann að því þeir hafa verið svo gagnrýnir á stefnu hans og hann er að reyna að höfða til þeirra og segir, sagði í morgun eða í gerkvöldi að saman munum við byggja finna nýjar lausnir sem saminn okkur. Hann er ekki búin að segja hverja þær lausnir eru og það er svona hætta á því að þeir hann okkur skili auðu eða mæti ekki á kjörstað. En Milansson er núna í svona miklu samráði við 300.000 af kjósendum sínum um hvaða skilabóð hann eigi að koma koma til þeirra. Og það gæti þeir á því úrslitum? Það er líklegt að það verið akkur að það sem á því úrslitum. En nú eru Macron og Marín Le Pen mjög ólíki frambjöðundur, forsetinn er alþjóða sinni, hún er þjóðurni sinni. Er þessi afstætt til marks um svona það sem við getum kallað pólegri sinningu í frönskum samfélagi? Stjórnmálaskýrðurendur hafa frekar sagt að sko að við sem að færast eða frakklan sé að færast úr tvekja blokkakerfi, vinstri, hægri, þar sem að svona leitóar svona nær miðjunni, hægra megin og vinstra megin, fylltu sem sitt fólk með sér, nú er í raun verið komið þrýskipting. Macron er með miðjuna og svo er fólk til vinstri og til hægri við hann og það er að leiðandi að það er ekki hægt að segja þessi pólun en nú er spurning hvort að makro nái að pólar í sér nái að fá þá sem að trúa því ekki að að löpenn muni sem trúa því að líðræðinu stafi hættu af löpenn að fá að fylgja það líð með sér af því að ef hún nær kjöri þá mun mjög margt breytast En hvað heldur að geti ráðið úrslitum? bara fram, þessi kostningabarátta sem framundan er, það er loksins að færast fjör í leikinn í kostningabaráttin í Fræklandi þetta verða mjög spennandi tvær vikur framundan Tóri Tullnus, kæra þakki fyrir komuna í beinni útsendingu til okkar og við ætlum að fara til Rússlands að geysa Það geysa enn hörð átökum borgina Mariupol og úkrainsk stjórnmöld óttast að Rússar síðu undirbúa stór sókn í Austurlitalansins. Kanslari Austurríkis fór til Rússlands til fundar við Vladimir Putin í dag, fyrstur evrópska leitóa frá því að stríðið bröðst út. Beinskeittur, opinskár og óvægin, þannig var fundur fórseta Rússlands og kanslara Austurríkis að sögn þess síðarnefnda. Ég hef generelt keinan optimistisk eindrug den ég hinna mitbringan kann frá þessum gespreik með president Putin. Því offensífi verður offensíklega massíf fórbereitið. Undir þetta tekur fórseti í Úkrainu. Stjórnvöld þar í landi óttast yfirvofandi stórsókn í austurhluta landsins. Rússíski viska peridu do Sjöbilsk. Búist er við því að Rússar nái yfirræðum í Mariupola á allra næstu dögum. Í dag barust fregnir af því að skotfæri úkrænska hersins væri og þrótum í borginni, en borgaryfirvöld í Mariupol neita því. En geisa harðir bardagar um borgina og borgarstjórinn segir að minnst 10.000 almennir borgarar hafi verið drepnir. Samkvæmt flóttamannastofnun saminuðu þjóðuna hafa ríflega fjórar og hálf miljón flúið frá Úkrainu frá því Rússar réðustinni í landið. Fleir en sjö miljónir til viðbótar eru á flótta innan Úkrainu. Framkvæmdastjóri Danska Rauðakrossin sem er í Úkrainu segir að enn streymi fólk frá austurhluta landsins. Men det vi opplever er at det er i høj grad at de svæste de ældre, de handicappede, som nu flygter fra områder, som de er blevet bedt om at forlade. Han sagde, at folk ikke længere bider i røden ved landamærin efter de har kommet ur landet, heldur sig flest herrer, som har været rækket af flotte nyværet og værkgange i egen landet. Det er, at vores hjælpearbejde er ikke blevet nemmere, og det er mere hjælp, der er brug for til de mennesker, end de lidt yngre, som vi tidligere hjælp, og som var de første internt fordrevet. Meira um flottamenn, koma barna á flotta hinga til hans, getur orðið enn eitt áfallið í röð fleiri slíkra sé ekki hlúð vel að þeim. Rannsóknir sína stór hluti barnana fær ekki þá sálrænu hjálp sem hann þarf. Pála Cardenas, doktorsnemi við háskólan í Reykjavík og klíniskur sálfræðingur í barnahúsi, hefur á undanförnum þremur árum rannsakað félagslegar aðstæður og líðan flotta barna og ungmenna á Íslandi. Margir þeirra hafa upplifað áföll 
og, og mörg áföll áður en þau koma til landsins e, meðal annars eina e, meðaltal þú veist, e, áfalla sem þau hafa upplifað er svona yfir 6 6 áföll á lífsleiðinni og ég er að tala um a, hérna bara líkamlegt ofbeldi kynferðisofbeldi e, stríð e, bara einhver í fjölskyldunni deyir eða meiðist alvarlega og svo framvegis Helmingur barna sem tók þátt í rannsókninni sýndi merki um áfallastreitu Að sama skapi hafði helmingur þeirra aldrei hitt sálfræðing og þriðjungur sagðist aldrei hafa bóðist sálfræði þjónusta. Ómeðhöndlið áfalla streita getur að sögn Pálu haft mikil og varanleg áhrif á geðhilsu og þroska barna. Hún segir þó að fleira spili inn í þegar að kemur að úrvinnslu barna úr áföllum. Það að eiga vini og að eiga stuðning frá vinum, svona það sem kallast bara félagslegu stuðningur frá vinum, hefur jákvæð áhrif á, á geðhilsu barna útmenna, sérstaklega í sambandi við áfallastreit og enginni. Pála hefur áhyggjur af því að móttökur og utan um haldum börn sem leita hingað versni hratt eftir því sem þau eldast. Of mörg dæmi séum að ungmenni hafi upplifað komuna hingað sem áfall. Dreng sem e, þegar hann var 18 ára, hann var færður í svona e, flottamannabúð í Ásbrú þar sem hann þyrfti að deila herbyrgjum við mun eldri mann og hann upplifði til dæmis að tveir á þessum tímabili sem hann var á þessum stað hérna frem, rendu að fremja sjálfsmorð og hann bara brotnaði niður og grét á meðan hann var að segja frá sínu sögu. Já, sem sagt þetta er enn að hafa áhrif og þetta gerðist þú sömdu átjón sem sagt fjögur ár síðan. Varnaræningi Norður Víkingur 2022 var í hvalfyrði í dag. Fórstjóri landelgiskestunar segir umfangæningarunar meira en hefur verið fram að þessu. Starfandi utanríkis á þeirra útilokar ekki að herstöð bandaragjamanna verði setti bóð Íslandi á nýjan leik. Það fer ekki á milli mál að umfangi við varnaræningu sem þessa er alveg gífurlegt. Hér er gífurlega mikið búnaður og mannabli. Hátt í þúsund manns taka þátt í þessari æfingu sem framfer til 14. apríl. If you look at the partnership between the Icelandic uh, Coast Guard and all the elements of Iceland that are helping us work together with the Navy, our Marine Corps, and other partners from NATO, all working together um, in, a, in the cold, in the north, in, in an era when um, these are skills that we need to work on now. Black flotaforingi hvers þeiga þá einlægu óskað aldrei komið til þess að hernaður umfang sem þetta á Íslandi verði annað enn í formi æfingar sem þessara. Hermenn, þyrlur, svifnökkvar, brindrekar og herskip taka meðal annars þátt í Norðurvíkingi. We just see such an opportunity to get together and rehearse so many of the things that, that we would do as a defensive alliance, NATO, and through our bilateral partnership with the U.S. and Iceland. And uh, my sincere hope is that because we show how we can operate, uh, that those that might do us harm uh, would choose not to do so. Vi fáum að æfa með, með kollegum, eins og má segja, sem að eru nú reyndar með meiri reynslu og, og hérna, meiri græður heldur en við. En jafnlangt fáum við staðfyrsting á því að við erum að gera rétt. Við kunnum okkar fag sem er að eiga við vond veður og, og stóra röldur og þóku. Uh, og uh, við kunnum líka klæð okkur. Það er hér mikið mál sem að, sem að uh, bandargjum sem hér eru, er, er að taka til skoðunar hvernig þeir eiga að vera búnir hérna upp í norðurinu. Starfandi utanríkisráðfyrra segir mikilvægt að æfa viðbúnað sem tryggi öryggi Íslands og annara bandalagsþjóða Atlandshafsbandalagsins við sér íslenskar aðstæður. Aðkoma Þórs og landhelgisgæsluna skipti miklu. Ert þú þeirra skoðunar að það ætti að aðtúa það að herstuð verði hér á nýjan leik? Við viljum alltaf hafa viðbúnað sem allra bestan og við þurfum við þetta bara að fylgjast með þróun mála en treystum mikið á þessar bandalagsþjóðir fyrir öryggi okkar Íslendinga. Þannig að það er mikilvægt að meta það hverju sinni. En, en ekki útiloka? Nei. Today was a great exercise for, for a lot of reasons. One is we got to demonstrate what Northern Viking is all about and the team came together between the U.S. Marine Corps, United States Navy. If situations come up which they always will we'll solve them together as a team. 
Forsvæti sem nefnd alþingi sem við borist kæra á hendur Sigurð Inga Jóhannssyni innviður á þeirra fyrir brot á síðu reglum alþingis. Þetta staðfesti Birgir Árnarsson, forsvæti alþingis við sérstastofu. Gert er ráð fyrir að kæran verði tekin fyrir á næsta fundi forsvæti sem nefndar ekki fæst uppgefið hver laði fram kæruna, en hún er vegna um mella Sigurð og Inga um Vigdísi Hessler, frankvöldastjóra bændasamtakana, í gleðskap tengdu búna að þingi á dögunum. Nákvæmlega hver ummælin voru er ekki ljóst en samkvæmt heimildum fréttastofu sniðu þau meðalann og sá húðlít vítísar afsakið. Sigurð Ingi og vítís hafa náð sáttum eftir að ráðferðan bast afsökunar á ummælunum. Og þurfur byrst afsökunar á að eitthvað þau komið fyrir röttina. En við ætlum norður, síðasta bindi byggðarsögu Skagafjarðar eru komið út rúmlega 4.600 blaðstýðum, nokkur hundur miljónum og 26 árum eftir að skrásetning hófst. Ríðstjórinn segir forréttindi að fá að starfa við það sem að maður hefur gaman af. Það var árið 1995 sem hér að stend Skagafjarðar fekk þá hugmynd að skrásetja sögu allra jarða í fyrðinum. Hjalti Pálsson, þá hér að skjalavörður, var fengin í verkefnið sem áallað var að tæki hann og aðstofamann hans tíu ár í fullu starfi. En síðan hefur þetta sko tvöfalda stalveg í umfangi og lengd. Þetta tók orðið 26 ár frá því að við byrjuðum og frá því að það var endað. Já, þetta var ekkit smá verkefni. Skrásetja hverja einustu bújörði skagaferði og ábúendur hennar allt aftur til 1781 og til dagsins í dag en þær eru tæplega 700. Bækurnar urðu 10 og blaðsuðnar rúmlega 4600. Nú getur einhverju spurt sig bara, hvernig nendur þessu? Já, sko, allir þurfa nú vera að gera eitthvað og það er ekki allir kannski svo lánsamir að vera í vinnu sem þeir hafa gaman að. Heldur þú getið loftað þessu? Já, já. Þetta er svona 23 kíló. Eins og eins og 10 ára krakki eða hvað? Já, já. Þetta er innan við hestburður. Auk staðrenda eru gamansögur tengdar hverri jörð. Við stóðumst ekki mátið og fengum eina slíka úr hegranesinu. Innsinni var sölvi og ferðum hegranesið og átti leið um garð í Hróarstal. En þar hafði hann enga viðdvöl heldur fór að næsta bæ. Hann var spurður hvort hann hefði ekki komið við í Hróarstal. Ó nei, sagði Sölvi, en ég hrækti inn í helvítiskotið. Og það var að vita hvernig viður á skakfyrðing á aðra landsmenn. Svipa viður á morgun auðslag átt og víða bjart vestan til en skýjað með köflum og Stöku jellustanlands hiti alltaf átta stigum yfir daginn mildast suðvestanlands. Hrafn Guðmundsson viðurfræðingu finn nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttun sinn Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Hvenna landslið Íslands í fótbolt allar að leggja allt í sölurnar á móti Tjekklandi á morgun. Sigur yrði afar mikilvægur í baráttunum sæti á HM. Karla landslið í handbolta er mættil Austurríkis þar sem það mættir heimamönnum í umspilli fyrir HM á miðvikudag. Úrslitinn ríðust á mastersmótinu, fyrsta risamóti ársins í golfi í gerkvöld. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og í lokin helstu fréttir kvöldsins. Fjármála eftirliti hefur tekið sölun á Íslandsbanka til skoðunar. Fórstjóri bankasíslunar neitar að hafa klúðramálinu. Gaggrýni viðskiptar á þeirra á sölun að veldur títringi á stjórnarheimilinu. Úkrænsk stjórnöld óttast að Rússar undirbúið stórsókn í austurhluta landsins. Minnst 10.000 almenni borgarar hafa verið drepnir í Mariupólað sögn borgarstjórans en geisa hörð átökum borgina. Kjósundur þurfa að velja á milli tvekja afar ólíkra frambjóðanda í annari umferð frönsku forsetakostningana. Emmanuel Macron og Marine Le Pen heyja einvígi þann 24. april. Viðamikil varnaræfing Norðurvíkingur 2022 fór fram í hvalfyrði í dag. Háttsetti menn í bandaríska hernum, fórstjóri landhelgiskjarsnunar og starfandi vitnaríkisráðþeira lýsa ánægi með árangurinn og ítreka mikilvægi slíkra æfinga. Næstu fréttir í útvarpósíma við klukkan tíð í kvöld. Við minnum og við minn okkar sem er vakandi allar sólarhinginu þessum fréttatími lokið og verði sæl.